ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னா ரூட் லேர்னிங் வர்சஸ் கான்செப்ட்சுவல் லேர்னிங் ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் டூ டூ ஏ நியூ சிலபஸில் ஜென்ரல் சயின்ஸுங்கிற டாபிக் கீழே செகண்ட் டாப்பிக்காக இருக்குது ஃபஸ்ட்டு டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா சயின்டிஃபிக் டெம்பர் அண்ட் சயின்டிஃபிக் நாலேஜ் அது அது போன வீடியோவில் நான் போட்டிருக்கேன் அதுக்கான லிங்க் பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் பார்க்காதவங்க போய் பார்த்துக்கோங்க சரி வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரூட் லேர்னிங்னால் என்ன தமிழில் பார்த்தீங்கன்னா மனப்பாடம் செய்கிறது தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரூட் லேர்னிங் வேறு எதுவுமே இல்லை ஒரு ஒரு சின்ன விஷயமோ இல்லை ஏதாவது ஒரு ஐடியாவை திருப்பி 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 நம்ம படிக்கிறது மூலமாக அந்த ஐடியாவை திருப்பி திருப்பி பார்க்குறதோ இல்லை கேட்குறது அதையே நினச்சிக்கிட்டே இருக்கிறது மூலமாக அந்த மனசில் அப்படியே அது பதிஞ்சிடும் அதுதான் வந்து ரூட் லேர்னிங் நம்ம சின்ன வயசில் அம்மா அப்பா அப்படின்னு சொல்கிறது கூட ரூட் லேர்னிங் தான் அப்போ வந்து சின்ன குழந்தையாக இருக்கும்போது நம்ம திருப்பி திருப்பி அந்த விஷயத்த வந்து சொல்லிகிட்டே இருப்போம் அதன் மூலமாக தான் அது வந்து மனசில் பதியுது அதுதான் வந்து ரூட் லேர்னிங் இன்னும் தெளிவாக சொல்லணும்னா நம்ம ஸ்கூல் டேஸில் ஃபஸ்ட்டு ஆல்ஃபபெட்ஸ் தான் நம்மளுக்கு டீச் பண்ணியிருப்பாங்க லைக் ஏ ஃபார் ஆப்பிள் அந்த ஏபிசிடி அந்த ஆல்ஃபபெட்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு எப்படி டீச் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா டீச்சர்ஸ் அப்படியே வந்து ரிப்பீட்டடாக சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க ஒரு விஷயத்தை ரிப்பீட்டடாக நம்மளுக்கு சொல்லிகிட்டே இருக்கும்போது அது நம்ம அப்படியே மைண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவோம் அப்படி தான் நம்ம ஆல்ஃபபெட்ஸ் படிச்சுருப்போம் ஆல்ஃபபெட்ஸ் மட்டும் இல்லை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மல்டிப்ளிகேஷன் டேபிள் அது எல்லாமே கூட டீச்சர்ஸ் அப்படியே சொல்கிறத நம்ம அப்படியே மைண்ட் பார்த்தீங்கன்னா காப்பி பேஸ்ட் பண்ணுவோம் நம்ம வந்து அதுக்கான லாஜிக்கை நம்ம தேட மாட்டோம் இந்த ரூட் லேர்னிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா லாஜிக்குங்கிற ஒன்று வந்து மிஸ் ஆகிடும் கான்செப்டை புரிஞ்சிக்கவே மாட்டோம் அதுதான் வந்து ரூட் லேர்னிங் ஓகேங்களா ஸோ சிம்பிளி த ஸ்டோரேஜ் ஆஃப் டேட்டா இந்த பிரெயின் வெறுமனை மூளையில் வந்து அந்த டேட்டாவை அப்படியே ஸ்டோர் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் அடுத்து பாருங்கள் இது வந்து எந்த ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அந்த டேட்டா பற்றின அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து எதுவுமே நம்மளுக்கு தேவைப்படாது கான்செப்டை வந்து நம்ம புரிஞ்சிக்கவே மாட்டோம் ஸோ இதனோட பெனிஃபிட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா திருப்பி திருப்பி இந்த விஷயத்தோட அர்த்தம் வந்து புரியாது ஆனால் நம்ம ரீ நம்மளோட மெமரியில் வந்து சீக்கிரமாக ஸ்டோர் ஆயிரும் ஸோ டக்குன்னு நம்ம ரீகால் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அதுதான் வந்து ரூட் லேர்னிங் இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் இது வந்து சயின்ஸ் மேக்ஸ் அந்த மாதிரி இடத்துல யூஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க சயின்ஸ் மே சயின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஈஸிக்குவல் டு எம்சி ஸ்கொயர் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபார்முலா வந்து நம்ம சின்ன வயசுலேருந்து படிச்சுட்டு இருக்கோம் ஆனால் அதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய கான்செப்ட் பார்த்தீங்கன்னா டெரிவேஷன் ஒரு ரெண்டு மூணு பேஜஸ்க்கு வரும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய டெரிவேஷன்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்க்க மாட்டோம் ஜஸ்ட் அந்த ஃபார்முலாஸை மெமரைஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பார்க்குறது தான் இந்த ரூட் லேர்னிங் மல்டிப்ளிகேஷன் டேபிள்ஸும் அப்படி தான் என்னென்ன இருக்குன்னு பாருங்கள் மல்டிப்ளிகேஷன் டேபிள்ஸ் அப்புறம் பேசிக்கான மேத் ஃபேக்ஸ் லைக் ஃபைஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் அப்படிங்கிற அந்த வேல்யூ பீரியோடிக் டேபிள் பீரியோடிக் டேபிள்னால் கெமிஸ்ட்ரியில் அந்தந்த எலமெண்ட்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட் டேபிள் இருக்கணும் ஐ மீன் ஃபஸ்ட் ரோ ஃபஸ்ட் பீரியட் செகண்ட் காலம் அதெல்லாம் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிற அந்த கான்செப்டோ லாஜிக்கோ நம்ம பார்க்க மாட்டோம் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் தட் அதை அப்படியே நம்ம மைண்டில் ஸ்டோர் பண்ண தான் பார்ப்போம் படி அப்படியே ரிப்பீட்டடாக படித்து படித்து அது மைண்டில் ஸ்டோர் ஆகும் ஸோ இதெல்லாம் தான் ரூட் லேர்னிங் அதுக்கப்புறம் ஃபோனிக்ஸ் ஃபோனிக்ஸுங்கிறது சவுண்டு சவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ரூட் அப்படின்னா அந்த ரூட்டுங்கிற வேர்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு திருப்பி திருப்பி யாராவது சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க இந்த வேர்டை இப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணும் யாரும் இல்லை டீச்சர்ஸ் சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க அப்படி அந்த ப்ரொனவுன்சேஷன் வந்து எந்த ஒரு கான்செப்டும் கிடையாது ஜஸ்ட் அதை சொல்கிறாங்க நம்ம ரிப்பீட் பண்ணுறோம் ஸோ இதுவும் ஒரு ரூட் லேர்னிங் தான் அதுக்கப்புறம் ஸ்பெல்லிங் அண்ட் கிராமட்டிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஸோ கிராமர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இது தான் இது இப்படி தான் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஆல்ரெடி ஸோ இது எல்லாமே வந்து ரூட் லேர்னிங் கீழே வரக்கூடியது அடுத்து கான்செப்ஷுவல் லேர்னிங் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு விஷயத்த நம்ம அந்த கான்செப்டை புரிஞ்சுட்டு அந்த கான்செப்டை மீதி இருக்கக்கூடிய கான்செப்ட்ஸ் கூடலாம் ரிலேட் பண்ணி பார்க்கறது புரிந்து கொள்ளுதல் சம்மந்தப்பட்ட கற்றல் மற்றும் கருத்துக்களை விளக்குதல் மற்றும் கருத்துக்களுக்கு இடையிலான தொடர்பு ஸோ இதுதான் வந்து கான்செப்டுவல் லேர்னிங் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கான்செப்டுவல் லேர்னிங் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் சென்டர்ஸ் ஆன் பிக் பிக்சர் ஐடியாஸ் ஒரு பெரிய கான்செப்டை ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு புரிய வைப்பாங்க அதுக்கப்புறமா அந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம எப்படி அந்த தனித்தனியாக பிரிக்கலாம் கரெக்டாக கேட்ட
ஒரு ஆப்பிளும் ஆரஞ்ச் எல்லாம் கொடுத்துட்டு இன்னொரு கையில் கீரை அந்த மாதிரியான வெஜிடபிள்ஸ் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா நம்மளால் ஈஸியாக கேட்டகரைஸ் பண்ண முடியும் இங் இந்த கையில் இருக்கக்கூடியது எல்லாமே ஃப்ரூட்ஸ் இது எல்லாமே வெஜிடபிள்ஸ் அப்படின்னு ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்டை தெளிவாக புரிஞ்சு படிக்கிறதுனால நம்மளால் பார்த்திங்கன்னா அந்த டேட்டாஸை ஆர்கனைஸ் பண்ண முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் வி கேன் ஏபிள் டு கேட்டகரைஸ் இட் அதே பாருங்க இன்னொரு பிக்சரில் நம்மளுக்கு இப்போ லைன் பார்த்தா இது பேர் லயன் அப்படிங்கிறது நம்ம சின்ன வயசுலேருந்து தெரிஞ்சது தான் ஆனால் இன்வெர்டிபிரேட் வெர்டிபிரேட் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் வந்து புதுசாக நம்மளுக்கு சொல்லி தரும்போது எப்படி சொல்லியிருப்பாங்கன்னா இன்வெர்டிபிரேட்னா ஒரு அனிமல்ஸ்க்கு பேக் போன் இல்லாதது எல்லாமே இன்வெர்டிபிரேட் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய கான்செப்ட் இருக்குது வெர்டிபிரேட்னா முதுகலம்பு இருக்கக்கூடிய எல்லா அனிமல்ஸும் வெர்டிபிரேட் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் ஸோ அந்த கான்செப்டை வச்சு விலங்குகள் எல்லாம் வந்து நம்ம தனித்தனியாக கேட்டகரைஸ் பண்ணுறது தான் இந்த கான்செப்ட்ஷுவல் லேர்னிங் இப்போது இது பேர் ஆப்பிள் இது பேர் ஆரஞ்ச் அப்படின்னு நம்ம படிச்சுட்டு இருந்ததும் இது பேர் ஃபாக்ஸ் இது பேர் லயன் இப்படி இருந்தால் கோட்டு இதுக்கு இது இதுக்கு இது இது பேர் அப்படின்னு நம்ம படித்து ஞாபகத்தில் வச்சுருக்கிறது ரூட் லேர்னிங் அதே ஃப்ரூட்ஸாக இருக்கட்டும் அந்த அனிமல்ஸை வந்து கேட்டகரைஸ் பண்ணுறோம் ஒரு பெரிய கான்செப்ட் வச்சு கேட்டகரைஸ் பண்ணுறதுக்கு பேர் கான்செப்ட்ஷுவல் லேர்னிங் இப்போது நம்ம மல்டிப்ளிகேஷன் வந்து சின்ன வயசில் ரூட் லேர்னிங் மூலமாக படிச்சுட்டு இருப்போம் ஒவ்வொரு டேபிள் இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டென் டேபிள் வரைக்கும் நம்மளால் ஈஸியாக நம்ம மெமரைஸ் பண்ணிடலாம் அது பேர் ரூட் லேர்னிங் அதே வந்து இப்போ டுவெல் இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் ஸோ இந்த மாதிரியான டேபிள்ஸ் நம்மளால் படிக்க முடியாதப்போ அந்த மேத்தமேட்டிக்ஸோட பேசிக் மல்டிப்ளிகேஷன் கான்செப்ட் தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் இவ்வளோ பெரிய காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கக்கூடியதெல்லாம் நம்மளால் போட முடியும் ஸோ மல்டிப்ளிகேஷனுங்கிற அந்த கான்செப்டை நம்ம புரிஞ்சுருக்கணும் அப்போ தான் வந்து அது யூஸ்ஃபுல்லாக நம்மளோட டே டு டே லைஃப்பில் யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அதுதான் வந்து கான்செப்ட்ஷுவல் லேர்னிங் பட் ஸ்டில் ரூட் லேர்னிங்கும் நம்மளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் தான் ஏன்னா அதுதான் வந்து பேசிக் நம்ம படிக்கிறதுக்கான பேசிக்கே வந்து ரூட் லேர்னிங் தான் ரூட் லேர்னிங்கும் வேணும் கான்செப்ட்ஷுவல் லேர்னிங்கும் வேணும் அப்போ தான் வந்து நம்மளால் ஒரு விஷயத்த நல்லா தெளிவாக புரிஞ்சிக்க முடியும் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு ரூட் லேர்னிங்கும் கான்செப்ட்ஷுவல் லேர்னிங்கும் ஒரு புரிதல் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இது பார்த்திங்கன்னா ரீசனிங் டைப்பில் தான் நம்மளுக்கு கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க குரூப் டூவில் விச் மீன்ஸ் ஒரு நாலு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்து இது இது வந்து ட்ரூ ஆ ஃபால்ஸா அப்படிங்கிற மாதிரி தான் கொஷின்ஸ் நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் அதனால் இந்த அளவுக்கு ஒரு பேசிக்கான அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்தாலே நீங்கள் ஈஸியாக அதில் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவ்வளோதான் இந்த வீடியோவில் இது வரைக்கும் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எனக்கு உங்களோட சப்போர்ட் கண்டிப்பாக தேவைப்படுது அதுக்கப்புறம் இதே போல் குரூப் டூ டூயை படிச்சுட்டு இருக்கவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ தேங்க்ஸ